डेस्टिनी 2000 लिमिटेड आज के आमदर सबाई के राजार आशुने बोशिए थे तो आमर वो ना है आज के थे कि आपने जो भी बड़ा करें चिंता करने जब आपने सफल हो भी नहीं यू आर सक्सेसफुल ऑलरेडी बिकॉज़ द सक्सेस इज़ द जर्नी नॉट द रिजल्ट शुद्ध डेस्टिनी आपने के एक ता एयरक्राफ्ट ही शबे एक ता बीमान ही शबे हेल्प कोट से जेकाने जेते आपना तीन मास लग बे शेकाने शे आपने के तीन घंटा पोसा दे एक ता प्रोजेक्ट दीच्छे दैट इज़ डेस्टिनी 2000 लिमिटेड डेस्टिनी शादोशु शंकर दिख दिए एक्शन में विशेष शब्दे बड़े एमएलएम बिजनेस गुलों प्रतिष्ठार मात्र कोयक बसुरे एक कोटी टकरों कम पेड़ अप कैपिटल एर कंपनी टीर पेड़ अप कैपिटल छाड़ी किए चिलो बारह शुक्र कोटी टकरों बेशी एक जुगरे बेशी पौध चलाए डेस्टिनी ग्रुप होय उठी चिलो बांग्लादेशीर उन्नतम शीर्षो ग्रुप ऑफ कंपनी गुलम होते एक्टी जार उधिने चिलो टेलीविजन � ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি শিশু কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আদালত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো ডেস্টিনি 2000 লিমিটেড আসলে কি করেছিল दुहाजो शाले शिल्पो और बानिचो मंत्रणालय उधिने एक टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शब्द यात्रा शुरू करे डेस्टिनी 2000 लिमिटेड कंपनी टीर उद्योगता परिषदे मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद रफिकुल अमीन छाड़े हुए चिलन आलो एगरोजन शे बच्चोरी अक्टूबर मासे डेस्टिनी परिचालक हिस्से दायित्व आशन किंतु प्रारंभ गुलर निम्नों मान और उच्च मूल्य के कारणे पुर्जाप्त सेल्स जेनरेट करते ना पड़ाए कंपनी टीर व्यवसायी कार्यक्रम प्राय बंद हो और उपक्रम है कंपनी टीके टिके रखते तो अखुन परिचालन पार्षद एमएलएम स्ट्रेटजी अवलंबन एर पुरी कल्पना करे एवं बांग्लादेश शोमवाय उद्यापत ठेके डेस्टिनी मल्ट मेंबर दर दायित्व चिलो निजे रहे इशू प्रारक केनर पास बाशी पोलिचितो दर काचे बिक्री करवे एवं तादर को इशू पुन्नो बिक्री जनो उद्भुत हो करवे नोटन जुकतो हर डिस्ट्रीब्यूटर आज ना प्रतिनियों तो नोटन नोटन डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट करा माध्यमे क्रोमागो तो ये साइकल चलाते थके शेजोने એહવે પ્રત્યક નોતુન ડિસ્ટ્રિબીટરે દાઇતે થાકે નોતુન દુજન ડિસ્ટ્રિબીટર રીક્રૂટ કરાર જાકે બા� प्रतिटी लेवल ही नोटन कस्टमर ऐड करते प्रारंभ बिक्री करते होतो एवं प्रतिटी प्रारंभ बिक्री जो ने पॉइंट एवं निर्दिष्ट तो पॉइंट एक बिपरीते इनका मेड बाबस्ता चिलो डिस्ट्रीब्यूटर दर बोचन होतो तारा जनों तादें नीचे दुजन के ऐड करे एवं शेह दुजन के आरो दुजन ऐड करा जनों मोटिवेट करे ये � प्रारक बिक्री पॉइंट्स छाड़ाओ प्रत्येक दुजन को नोटन डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करते करते चार्टी लेवल छोपन होले एक टी साइकल पूर्ण होतो एवं इरोकुम आठ्टी साइकल पूर्ण होले सिल्वर एक्जीक्यूटिव शोल्टी साइकल पूर्ण होले गोल्ड एक्जीक्यूटिव फिश में प्रमोट करा होतो इवाबे शार्बोच्चो पोजिशन चिलो डेस्टिनी जेस हमारी टाइप तादर एक कार्यक्रम चला चिलो और था 2005 शाल पर्वती समय बांग्लादेशीर मानुष जन तमन शॉट चल चिलो ना इस रात तो खुनो काजर जनो बढ़ता माने मतो ऐताह तो अपॉर्चुनिटीओ पीए था नहीं दिशर बेशी भाग तोरुन जनो गोष्टी इनका में नोटन नोटन रास्ता खुद चिलो शिखने बेकार और तोरुन विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठाने शिक्षा के बंग आवश्यक प्राप्त शॉर्टकारी बेशकारी कर्मचारी दर के बेशी टारगेट करतो डेस्टिनी डिस्ट्रीब्यूटर रा आर ऐशोब मानुष के डेस्टिनी डिस्ट्रीब्यूटर ही शब्द जुकतो करते कंपनी टी ढाका शहो देशेर विभिन्न अंचले प्राइड डिस्ट्रीब्यूटर एक्जीक्यूटिव दे 
এসব সেমিনারে বক্তারা বারবার ডেস্টিনি মাধ্যমে তাদের সফলতার গল্প বলে বলে মানুষকে ডেস্টিনির ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার জন্য মোটিভেশনাল স্পিচ দিত সেই দিন আমি রাজি বেসেছিলাম বাসা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলাম অনুষ্ঠান থেকে আমাকে মোটিভেট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ডায়মন্ড হওয়ার জন্য আর এসব শুনে যারা ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে যুক্ত হতো তাদের বেশিরভাগই ডেস্টিনির মূল বিজনেস না বুঝে শুধুমাত্র নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যুক্ত হতো কোম্পানিটির সাথে দুই হাজার এগারো সালের সেপ্টেম্বরের শেষ আপডেট পর্যন্ত ডেস্টিনি মোট সদস্য সংখ্যা ছিল শিশুটি লক্ষ বেশি এদের মধ্যে মাত্র একজন ক্রাউন এক্সিকিউটিভ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন দ্য লয়ার্স অ্যান্ড জুরিস্টসের মতে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে ডেস্টিনি বিশ্বের সবচাইতে বড় এমএলএম কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম যদিও শুরু থেকেই ডেস্টিনি সম্পূর্ণ বিজনেস মডেলটি ছিল আদতে একটি পঞ্জ স্কিম ডেস্টিনির ব্যবসায়িক সফলতায় সে সময় দেশে ক্রমাগতই নতুন নতুন এমএলএম কোম্পানি গড়ে উঠতে শুরু করে এই নতুন কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ও লাভবান হওয়ার নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর অনবোর্ড করতে থাকে তবে এসব কোম্পানিগুলো ডেস্টিনি মতো এত বড় চিন্তাভাবনা না করে ছোট আকারে স্ক্যাম পরিচালনা করতে শুরু করে এই কোম্পানিগুলো অতিরিক্ত আয় কিংবা মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর অনবোর্ড করে তারপর কিছুদিন পর সদস্যদের অর্থ নিয়ে পালিয়ে যেত এদিকে নতুন নতুন এমএলএম গড়ে ওঠায় মার্কেট অনেকটা স্যাচুরেটেড হয়ে পড়ে এবং এমএলএম রিলেটেড বেশ কিছু স্ক্যামের মতো ঘটনায় ডেস্টিনির ডিস্ট্রিবিউটর গ্রোথ কমতে থাকে অন্যদিকে ডেস্টিনির প্রাকগুলো ছিল নিম্নমানের যেগুলোর আবার চড়া দাম হয় সেগুলো ক্রেতারা নিজেরা ব্যবহার না করে পুনরায় বিক্রি করে নতুন ডিস্ট্রিবিউটর রিক্রুট করত অর্থাৎ কোম্পানিটির ডিস্ট্রিবিউটররা নিজেরাই প্রাডাক্ট কনজিউম করার চেয়ে প্রাডাক্ট বিক্রি করে নতুন ডিস্ট্রিবিউটর অনবোর্ডেই বেশি আগ্রহী ছিল যার কারণে ক্রমাগতই কোম্পানিটির সেলস কমে এসেছিল এমন পরিস্থিতিতে কোম্পানিটি নতুন একটি স্কিম নিয়ে আসে নতুন এই স্কিমে কোম্পানিটি মূলত সদস্যদের জন্য একটি ফাইন্যান্সিয়াল প্রাডাক্ট নিয়ে আসে প্রাডাক্টটি ছিল ট্রি প্ল্যান্টেশন যেখানে দুটি প্যাকেজ ছিল গোল্ডেন প্যাকেজের অধীনে আট হাজার টাকার ইনভেস্টমেন্টে ছয় বছর পর বিশ হাজার টাকা মুনাফা অর্থাৎ ছয় বছরে দেড় গুণ রিটার্ন এবং সিলভার প্যাকেজে পাঁচ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্টে বারো বছর পর ত্রিশ হাজার টাকা বা ছয় গুণ রিটার্নের প্যাকেজ নিয়ে আসে এই স্কিমটি পরিচালনা করতে ডেস্টিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেড নামে আরেকটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয় আর এই স্কিমটি তদন্ত শুরুর আগ পর্যন্ত ডেস্টিনির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং সফল স্ক্যাম বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগই ধর্মপ্রাণ মুসলিম হয় এদেশে ফাইন্যান্সিয়াল প্রাডাক্টের ক্ষেত্রে সুদ হালাল হারামের মতো বিষয়গুলোর কারণে এ ধরনের প্রাডাক্টও বেশ সীমিত যদিও প্র্যাকটিক্যালি সবাই চায় তাদের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটুক কিন্তু তাদের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমন কোনো অপশন ছিল না দেশে সেই মুহূর্তে গাছ লাগানোতে ইনভেস্টমেন্টে যেমন কোনো সুদের বিষয় নেই তেমন হারামের মতো কোনো এলিমেন্টও নেই আবার প্যাকেজের আকারও তুলনামূলকভাবে অ্যাফোর্ডেবল ছিল দেশের মানুষজন তাদের যত খুশি ততগুলো প্যাকেজ কিনতে পারত এবং কেনার ক্ষেত্রে কোনো সর্বনিম্ন লিমিটও ছিল না যার কারণে মানুষ খুব অল্প টাকাও ইনভেস্ট করতে পারত বিধায় প্রাডাক্টিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় দুই হাজার পাঁচ সালে ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেটিভস থেকে লাইসেন্স নেওয়ার পর পরবর্তী বছর থেকেই ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের ক্যাপিটাল শেয়ার হোল্ডার প্রফিট এবং ইনভেস্টমেন্টে প্রতিনিয়তই অস্বাভাবিক গ্রোথ দেখা যায় দুই হাজার ছয় সাত অর্থ বছরে কোম্পানিটির পেইড আপ ক্যাপিটালের পরিমাণ ছিল মাত্র এক কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা যা দুই হাজার আট নয় অর্থ বছরে বেড়ে পাঁচ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকায় পৌঁছায় তবে ট্রি প্ল্যান্টেশন স্কিম ইন্ট্রোডাকশনের পরবর্তী বছর অর্থাৎ দুই হাজার নয় দশ অর্থ বছরে পেইড আপ ক্যাপিটালের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় তিনশো কোটি টাকা এবং পরবর্তী দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরেই তা আরও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে প্রায় বারোশো কোটি টাকাতে পৌঁছায় তবে ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি এবং ডেস্টিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেড ছাড়াও ডেস্টিনি গ্রুপের অধীনে ছোট বড় মোট চৌত্রিশটি কোম্পানি ছিল এগুলোর মধ্যে পত্রিকা দৈনিক ডেস্টিনি টিভি চ্যানেল বৈশাখী টেলিভিশন ডেস্টিনি শপিং সেন্টার ডায়মন্ড বিল্ডার্স লিমিটেড ডেস্টিনি ডেভেলপার্স লিমিটেড ডেস্টিনি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড ডেস্টিনি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ডেস্টিনি বেস্ট এয়ারলাইন্স লিমিটেড ও ডেস্টিনি টু থাউজেন্ড লিমিটেড অন্যতম ডেস্টিনি নিজ হিসেব মতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ন হাজার কোটি টাকা এবং মোট গ্রাহক বিনিয়োগকারী ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ এছাড়া বাংলাদেশের ২২টি জেলাতে ডেস্টিনি বিভিন্ন ধরনের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ রয়েছে বলেও প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এতগুলো প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এবং ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং সামিট আর বিপিএলের প্রথম আসরে স্পন্সরশিপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ততদিনে বাংলাদেশের বিশাল গ্রুপ অফ কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি হয়ে উঠেছিল প্
কেননা একটি কোঅপারেটিভ সোসাইটি হিসেবে কোম্পানিটির কোনো ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট অফার করা আইনত নিষিদ্ধ যার কারণে ডেসটিনির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত শুরু করলে কোম্পানিটির অবৈধ ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সামনে আসে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে উঠে আসে দুই হাজার এগারো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেসটিনি দেশের সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ডিপোজিট ও শেয়ার ক্যাপিটাল আকারে লাভের আশা দেখিয়ে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ডিপোজিট সংগ্রহ করেছে যার মধ্যে চুরানব্বই শতাংশই দীর্ঘমেয়াদী যদিও বাংলাদেশের সমবায় সমিতি আইনে কমিশনের ভিত্তিতে এমএলএম পদ্ধতিতে ক্যাপিটাল কিংবা ডিপোজিট গ্রহণের কোনো বিধানই নেই এই ডিপোজিট সংগ্রহ করে ডেসটিনি জমি কেনার পাশাপাশি নিজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের জন্য ব্যাংক কিংবা ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে টাকা সংগ্রহ না করে ওই ডিপোজিটের টাকা থেকে লোন দিতে থাকে উক্ত তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকালীন দেশের চলমান ব্যাংকিং সেক্টরের লিকুইডিটি ক্রাইসিসের পেছনে ডেসটিনি সহ বিভিন্ন এমএলএম বিজনেসের সম্পৃক্ততা খুঁজে পায় এ সকল এমএলএম কোম্পানি এবং কোঅপারেটিভ ফার্মগুলো ব্যাংকের চেয়ে উচ্চ হারে সুদ এবং কমিশন অফার করার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ডিপোজিট কালেক্ট করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তের রিপোর্ট সামনে আসলে দুর্নীতি দমন কমিশন ও ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেটিভসের পাশাপাশি বেশ কিছু সরকারি এজেন্সি ডেসটিনি গ্রুপের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে দুই মাসের তদন্ত শেষে সে বছর জুলাই মাসে ডেসটিনি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রফিকুল আমিন ও চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুনুর রশিদ সহ বাইশ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন অন্যদিকে সে বছর আগস্ট মাসে চার মাস তদন্তের পর ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেটিভস বা ডিওসির তদন্তের রিপোর্টে মিনিস্ট্রি অফ লোকাল গভর্নমেন্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভসের কাছে জমা দেওয়া হয় দুই হাজার এগারো বারো অর্থ বছরে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড কোঅপারেটিভ অথরিটির কাছে চৌত্রিশটি কোম্পানিতে মোট তিনশো চুরানব্বই কোটি টাকা ইনভেস্ট করার অনুমতি চায় আইন অনুযায়ী কোনো কোঅপারেটিভ সোসাইটির ইনভেস্টমেন্ট যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হয় তবে অবশ্যই ডিওসি থেকে অনুমোদন নিতে হবে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেটিভসের রিপোর্ট অনুযায়ী ইনভেস্টমেন্টের অনুমোদন চাওয়ার এক বছর আগেই দুই হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে সাতাইশটি প্রতিষ্ঠানে মোট দুশো একান্ন কোটি টাকা ইনভেস্ট করে ফেলে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এমনকি এই চৌত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগে খাতা কলমে রেজিস্টার থাকলেও বাস্তবে সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না এছাড়াও ডিওসির রিপোর্টটিতে ফান্ডের মিস ইউজ আনঅথরাইজড এক্সপেন্ডিচার ইনভেস্টমেন্ট মেম্বার রিক্রুটমেন্ট কমিশন এবং সম্পদের অতিরিক্ত ভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের এক কোটি টাকার ফিনান্সিয়াল ইরেগুলারিটি সামনে আসে এর পাশাপাশি কোম্পানিটির কর্তা ব্যক্তিরা ট্রি প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রামের একটি প্যাকেজ দশ হাজার টাকায় অফার করত এবং কাস্টমারদের বলতো এই টাকার অর্ধেক ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড পে করবে কিন্তু আদতে কোম্পানিটি এক টাকাও পে করেনি অন্যদিকে ডেসটিনি গ্রুপের আরেক কনসার্ন ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেড দেশের সতেরো লক্ষ মানুষের কাছ থেকে একাশি লক্ষ গাছ লাগানোর কথা বলে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করলেও এর মধ্যে মাত্র তিনশো কোটি টাকার গাছ লাগানো হয়েছে আর বাকি দুই হাজার সাঁত্রিশ কোটি টাকার কোনো গাছ না লাগিয়েই সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে ডেসটিনি গ্রুপের নিজস্ব কোম্পানিগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চুক্তি অনুযায়ী গাছ লাগানোর কমিশনের নাম করে অভিযুক্ত ছেচল্লিশ জন আসামি মোট এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন এছাড়া প্রথম আলোর আরেকটি প্রতিবেদনে ঢাকাতেই মোহাম্মদ রফিকুল আমিনের নামে আনন্দ ও ছন্দ সিনেমা হল সহ মোট আঠাশটি ফ্ল্যাট এবং দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে প্লট জমি স্থাপনা এবং হোটেল রয়েছে বলেও জানা যায় এর পাশাপাশি পুরান ঢাকার পঁচিশ নম্বর রোড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ভবন এবং ধানমন্ডিতেও রফিকুল আমিনের স্ত্রী ফারাহ দিবার নামেও ফ্ল্যাট রয়েছে এছাড়া বান্দরবান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ডেসটিনি চব্বিশটি রাবার বাগানের পাশাপাশি খুলনায় সাত একর জমি ছয়টি বিভাগীয় শহরে ডেসটিনি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার নির্মাণের জমি কক্সবাজারে জমি সহ নির্মাণাধীন হোটেল এবং গাজীপুরে ডেসটিনি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপনের জন্য জমি রয়েছে কোম্পানিটির নামে এই সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করে দুই সালের একত্রিশ জুলাই ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি ও ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেড কোম্পানি দুটির নামে বিনিয়োগকারীদের চার হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ আত্মসাত ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে ডেসটিনি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রফিকুল আমিন সহ কোম্পানিটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাজধানীর কলাবাগান থানায় দুটি মামলা করে দুদক প্রথম আলোর একটি তথ্যসূত্রে মামলার পরবর্তী দুই বছরে দুদক প্রতিনিয়ত তদন্ত চালিয়ে যায় এবং দু সালের চার মে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটির মামলায় ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে এবং ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের মামলায় উনিশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় রফিকুল আমিন সহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জেলে থাকা অবস্থায় কোম্পানিটির অন্যান্য সদস্যরা ডেসটিনি কার্যক্রম সচল রাখার চেষ্টা করেছিল রফিকুল আমিন নিজেও জেলে থাকাকালীন ডেসটিনিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা
2022 সালের 12 মে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে করা মামলায় আদালত ডেসটিনি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রফিকুল আমিনকে 12 বছরের কারাদণ্ড এবং 200 কোটি টাকা অর্থদণ্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেনকে 10 বছরের কারাদণ্ড এবং 1 কোটি 50 লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং প্রেসিডেন্ট ও সাবেক সেনাপ্রধান এম হারুনুর রশিদকে 4 বছরের কারাদণ্ড ও 3.5 কোটি টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন এছাড়া বাকি আসামিদেরকে 5 থেকে 9 বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যামাউন্টের অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে একই বছরের 12 জুন অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের এক মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রফিকুল আমিনের স্ত্রী ফারাহ দিবাকে 8 বছরের কারাদণ্ড ও 40 কোটি টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের নামে অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগের মামলাটি বর্তমানে একই আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।